朱姑娘，我跟你说啊，洪涛啊，是怕全都是不正经的人惹你不高兴。除了到这里寻开心的客人，这些啊，都是他专门挑的旅店里的房客，不是来享受的，都是三等房的人。还有呢，就是等天亮进城的，爱热闹又和善的人。他呀，把这些人都给请来。是仓促了一些。今天我也没有大鱼大肉招待大家，但是仪式是必须要有的，对不对呀、啊？好，来，一拜天地。
家继续喝吧。笑着，闹着，他都被婚礼的热闹气氛所感染着。而此时，在外面清冷的夜色中，克阳的心却沉到了冰点。他知道，里面的新娘正是自己一直以来最牵挂的女人——朱军。他真想放弃全盘计划。不顾一切的冲进去，阻止这场荒唐的婚礼。但最终，可阳还是极力压抑着。马上，啊，干了啊，干了，谢谢大家啊，谢谢大家来捧场，啊。吃好喝好啊！哎，好好好，行吧，满吃满吃。干来来来来来来，干干干，干了！干干干干！干了啊！干了！好，晚上晚上晚上。来来来来来，啊！干了啊！来来来来来来来来来来，干了干干干干了！过来。你们先喝完，我马上就回来啊！先喝，好好好，快点回来啊！回来啊！来，各位继续喝起来。怎么？你少喝点，这伤口还没好，会发炎的。来来来，干干干，干干干干！我这身板，这点伤算得了什么呀？啊？再说了，喝酒这伤口能发炎吗？<笑>怎么了？说你不高兴了？没有，真没有。那怎么突然间就没笑脸了？我这个人呢，每次碰到高兴的事儿，就把他呀，转眼就没了，留不住。所以啊，每次想到这些，就笑不起来了。你要是累了，就在这歇会儿，我跟他们喝去，啊？哎，你别喝了。人的命啊，天注定，啊！那算命的早跟我说了，我这个人啊，命线短，根本就活不长。不过你放心，我要是死了，也不会死在喝酒上。<笑>你信命？对啊，我信呢、啊。你看。你看啊，命线是不是短？
弄房去。山的典狱长怎么来了？李总探长，咱们的顶头上司啊！这样的，别闹啊！新郎新娘入洞房。我说老大，红套。哎，别着急。嗯，等会儿啊，老三来了。不是，老四送我。在哪儿？我把他安排在姑娘们屋里。他没说什么吗？吵吵着要见。你说。哎，行了，你们哥几个先喝酒去啊，去吧。哎，好嘞，好好，好，嗯，哥，那我们去了，去了，走走走，走走走，哎，把门关上，我去看看。哎，哥，行了行了，多疼啊，这么着，怎么样？监狱不错吧？啊？我不用二哥你和朱军成亲。不用你替我去冒死，我一定要和他结婚，我一定要和他结婚，他是我的。你说什么？我是真的爱朱军，真真的爱朱军。你是自愿的，不是那个什么他们那个什么什么抗日游击队逼你去的。没人逼我，能和他一起在为国赴死中获得永生，是我最大的幸福。出去，出去，出去。等我出去。走了走了，快点儿！走，放开我！哎呀，你别争了，不疼啊！哎，那我不明白了，爸怎么非要选择你去啊？啊？我和朱军是同乡同学，平时就在一起。因为东野参加婚礼必先调查，如果我们只是为了端午节的婚礼而仓促订婚。之前没有相亲或者相识过程，必遭东野起疑。我的同学们又知道我暗恋朱军，不怕他查。可我看那个朱军对你没什么情分，就更谈不上什么爱了。所以我觉得呀，是父亲把你们两个捏到一块儿，什么结婚不结婚的，只是为了刺杀东野吗？东野已经知道我郑静波和朱军成亲，如果换成你郑洪涛，东野一旦起疑，事情出了变故。你就再也见不到我和父亲了你，你你快呀，你快放开我呀！二哥，二哥，你是不是要和我争朱军、啊？朱军是我的，你不能把他抢走。你别着急，踏踏实实待一会儿，我把朱军还给你。
。三哥，他们入洞房了，再等就来不及了，赶紧行动吧。你们在这等着，我一个人进去。三哥，小心点儿。今天晚上的事啊，恐怕不简单喽。闹不好不是流血就会出人命。红桃，你能给我发个誓吗？你要我发什么誓、啊？你答应过我的事情，一定要做到。我做什么事情，从来不发誓。可我答应你的，我一定能做。到。颜如玉，来喽！金郎官，有什么吩咐啊？这几个呢，都是棺材上哨兵的相好。我司机静波已经到了，就在这个院子里。等一会儿，你们两个就跟着他们，兴许能够混过关卡，那样你们就可以回家了。行了，这没你们的事了，你们忙你们的去吧。行，没问题。姐妹们，走，走走。朱军，你现在什么都不用想，就在这等着和静波回家成亲去，剩下的事情交给我。红涛。怎么都是熟人呢？郑探长，好在你们也是亲兄弟，这有话好说好商量嘛。姑娘们，走，陪郑探长喝酒去。宁玉，这些姑娘，给我走开！别逼我开第二枪，红涛。今天你必须跟我回去，主君，你赶快过来，那儿不安全。老三，你先别着急开枪了，啊。
怎么了？这是？快点！什么时候才来？什么时候才来？哎呦！什么时候才来？压正红桃先生。<笑>来晚了，来晚了，来了就行了。刚听说您啊，今天办喜事儿、啊啊。哎呦，郑探长，红桃又让你给抓住了。哎，这样一来，郑探长又得升一级了吧？哎，我给你介绍一下啊，嗯、这位是郑探长的顶头上司，警察局的李总探长。嗯，郑红桃先生，你把九江泉无偿捐献给我们警局，我们打算呢，把这里头啊。改造成俱乐部、疗养院，嗯，是啊，黄涛先生，交给我们呀、啊，你就一百个放心吧。我就是相信你们，才把九江泉给捐献出来的。可阳啊，不错，你这回是第四回抓住郑洪涛了，你这回可不能再送他去炮台山了。是啊，洪涛已经被释放了，我这儿有份文件，你看看。柯阳啊，这几年郑洪涛啊是被冤枉的，那是顶替你四弟郑静波顶罪坐牢的，杀人的人呐、啊，那不是洪涛，那是你四弟郑静波。现在他自首了，这个被害人的家属吧，也愿意啊，不追究法则，私下了结。<笑>二哥，你本事够大的，这一夜之间就办好了这么多大事。哼！哎，洪涛，柯阳呢？以前也是奉公执法，可敬可敬。是。是哎，你可不能再记仇啊！哎，是。郑探长，恭喜恭喜啊！今天你们兄弟俩总算是言归于好了。总探长。我二哥给了你这么大一个宅子，一分钱不要，你真敢拿呀？你就不怕遭报应？哎哎，郑探长，你怎么说话呢？这些年你不都仰仗着李总探长的栽培才有今天的？哎，洪涛那是为了后谢，我们给他清洗冤案。要绑架老四，让他做你的替罪羊。快点，快，快点，快点，快快，都跟上，快点，快快快，包围九江泉，快点，快点，快点。快点快点可阳啊，这就是你的不对了啊！我就是不相信他，要不你把老四交出来，我们哥儿几个当面对质一下。哼，我不能把他给交出来，我也不愿意把他给交出来。至于你怀疑我的事儿，你们三个可以回去慢慢商量，也可以随时来抓我。啊，那你们二位呢？今天好好陪陪我三弟，在这乐呵乐呵。我跟我太太还有点事儿，我们先走一步，反正这都是你们的了，你们想怎么办就怎么办。啊，好好好好好好好，你走你的。快快快点，快点，快点，快点！哎我是日本樱木机关的特别调查员，我现在奉命调查汉抗日分子首领烈火的情况。我现在怀疑郑洪涛跟烈火有关系。李总探长，嗯，虽然你是一方诸侯，但是现在中日亲善是大事，我也有先斩后奏的权利。
是为了镇住红桃，他在演戏呢。这不是我们全县分内的事，回避。原来郑探长还有这么一个秘密的身份。李总探长，我们走吧。在这干什么？发生什么事情？为什么想枪？我们是警署的警探，想枪是为了抓犯人。混蛋，今天消息不知道吗？跟我们去宣兵队。你们回去等我一下，解释清楚我就回来。三哥。去写评论。老三，你听着啊！第一，我要成全老四和朱军的婚事；第二，我要帮助他们把东爷给干掉；第三，既干掉东爷，也不能连累家里边人。这些事情我都要办到，所以我不能让你再抓住我。你觉得我会相信你吗？前几年咱爹特别信任我，把实业和厂子全都交给我打理。当时就是因为我特别信任你，所以把这些东西全都给你了。可是呢，你把我给骗了。你把这些东西全都堵了。我也想了，我都想明白了，我就是想赚一些钱还给家里边，还掉那些捐款。
说吧？你都敢说你自己是烈火吗？说吧，到底怎么着？是咱俩一起联手把东云给杀了，还是说就这么着一直下去？明天就是端午节了，是刺杀东野的日子。但京波和朱军至今音讯全无，没有他们，刺杀东野的计划就无法进行。该怎么办呢？他这是急火攻心。老洋人束手无策，急火攻心，他病倒了。今天就是端午节了，你看看。老三没消息，老二、老四还有我那女儿，全都没有消息。现在是八点，东野十点就到。我在考虑啊，要是实在没有什么办法的话，刺杀东野的计划要不要取消？啊，老爷，老爷，静波回来了，四少爷回来了。爸，他就是朱军。老洋人伯伯好。爸，您怎么了？哎呀，闺女啊，你们上哪儿去了？军哥、啊，你们总算回来了。来来来来来，郑兄啊，既然他们都回来了，按原计划进行吧。啊。是，好，好，好，好，没问题。不见东野不开枪，一旦出手，一定要快。东野的车已经过了白龙桥，大约十五分钟以后就到。东野已经出发，十点钟准时到，让我们准备迎接。嗯。二哥，爸，老爷，老爷，老爷
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da